നമസ്കാരം ഇവർക്കും വീക്കിലെ കറണ്ട് അഫയർ സെഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളുടെ ഈ സെഷനിലോട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ജാനുവരി സെക്കൻഡ് വീക്കിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കറണ്ട് അഫയർ ടോപ്പിക്സ് ആണ് ബോത്ത് ഫ്രം ഫിലിം സാസ്വലാസ് മെയിൻസിന്റെ പെർസ്പെക്ടീവില് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്സ് ആണ് സോ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ആഴ്ച നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള അഞ്ച് ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഓരോ നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഓൺലൈൻ ഗെയിമിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പുതിയ ഡ്രാഫ്റ്റ് റൂൾസ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം ദൻ രണ്ടാമത്ത് ഈ ഒരു കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായിട്ട് നമ്മുടെ വാർത്തയിലൊക്കെ തന്നെ ഫ്രണ്ട് പേജിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ന്യൂസ് ആണ് ജോഷിമഠ് അല്ലെ ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ഒരു പ്രദേശമാണ് ജോഷിമഠ് അവിടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അവിടെ ഭൂമി ഇടിഞ്ഞു താഴ്ന്നു ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്ത ഉണ്ടായിരുന്നു സോ അത്തരത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞത് ജോഷിമഠുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കണം ദൻ വൈബ്രൻ വില്ലേജ് പ്രോഗ്രാം ദൻ യു ജി സി ഡ്രാഫ്റ്റ് ഫോർ ഫോറിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ദൻ പ്രജ്വല ചലഞ്ച് ഈ അഞ്ച് ടോപ്പിക്സ് ആണ് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ സെഷനിലോട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ഓരോ ടോപ്പിക്കും ഈ പറഞ്ഞ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകാം സോ ആദ്യം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓൺലൈൻ ഗെയിമിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തയാണ് സോ ഇതിന്റെ വാർത്ത ഇതായിരുന്നു ഓൺലൈൻ ഗെയിമിങ് ആൻഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ് റൂൾസ് പബ്ലിഷ് ബൈ ഗവൺമെന്റ് നോ ബെറ്റിംഗ് ആൻഡ് സെൽഫ് റെഗുലേറ്ററി ബോഡി ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടൊരു വാർത്തകൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു റൂൾസും കാര്യങ്ങളും അപ്പം റൂൾസ് അല്ല ഫൈനൽ അല്ല ഡ്രാഫ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ ഈ വാക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാണ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളൊരു നിയമം ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ നിർമ്മിക്കുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ അതിന്റെ തുടക്കത്തിനെയാണ് ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്ന് ബേസിക്കലി പറയുന്നത് അതിന്റെ കരട് രൂപം എന്ന് മലയാളത്തിൽ ബേസിക്കലി പറയും കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു ഡ്രാഫ്റ്റ് റൂൾസ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഗവൺമെന്റ് അത് പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻ ഒക്കെ തന്നെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു നിയമം ഇവിടെ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് മാറ്റം എന്തെങ്കിലും വരുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഡ്രാഫ്റ്റ് റൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അത്തരത്തിൽ ഓൺലൈൻ ഗെയിമിങ്ങിന്റെ റെഗുലേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള റൂൾസിന്റെ ഡ്രാഫ്റ്റ് രൂപം ഇപ്പോൾ സർക്കാർ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ഈ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സജഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് രേഖപ്പെടുത്താം അത് മാറ്റേണ്ടവയാണെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് അത് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും അതിന്റെ ഫൈനൽ രൂപങ്ങളൊക്കെ തന്നെ പുറത്ത് വരിക സോ അതാണ് ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഓർത്തേക്ക് നമ്മൾ സഭകളിലൊക്കെ തന്നെ ലോക്സഭയിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഓരോ നിയമങ്ങളൊക്കെ പുതിയത് വരുമ്പോഴേക്കും അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡ്രാഫ്റ്റ് ആണ് പിന്നീടാണ് അതിന്റെ ഓരോ സ്റ്റേജിലൂടെ വന്നു വന്ന് ലാസ്റ്റ് ഇത് ആക്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓൺലൈൻ ഗെയിമിങ്ങിന്റെ ഡ്രാഫ്റ്റ് റൂൾസ് ആണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാര്യം ആദ്യമേ ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് അറിയേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു റൂൾസും റെഗുലേഷൻസും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും വാർത്തകളൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ടാവും അതായത് ഒരുപാട് അധികം ആൾക്കാർ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഓൺലൈൻ ഗെയിമിങ്ങുമായിട്ട് സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ പൈസ നഷ്ടപ്പെടുകയും അതായത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഗെയിംസും കാര്യങ്ങളും കളിക്കാനായിട്ട് പല പല ആൾക്കാർ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കടം മേടിച്ചിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ലോൺ ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പൈസ ഈ ഓൺലൈൻ ഗെയിമിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയും അത് നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മെന്റൽ ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തുകയും അത് പിന്നീട് സൂയിസൈഡിലേക്കൊക്കെ തന്നെ എത്തുന്ന ഒരുപാടധികം വാർത്തകൾ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് സോ അതിനെയൊക്കെ തന്നെ ഒന്ന് തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ജനങ്ങൾ ചതി ചതിയിലൊന്നും തന്നെ പെടാതിരിക്കാനായിട്ട് ഒരു ഫ്രീ ആൻഡ് ഫെയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗെയിമിംഗ് രീതി ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് ഗവൺമെന്റ് ഇപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓൺലൈൻ ഗെയിമിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട റെഗുലേഷൻസ് കൊണ്ടുവരുന്നുള്ള കാര്യം ആദ്യമേ ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി ഓൺലൈൻ ഗെയിമിങ്ങുകളെ പറ്റി പറയുമ്പോഴേക്കും ഇത്രോ നാളും അപ്പൊ നമ്മൾ അടുത്തൊരു സംശയമായിരിക്കും ഇത്രോ നാളും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗവൺമെന്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു റെഗുലേഷൻസ് ഒന്നും ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാഞ്ഞത് അത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഈ ഓൺലൈൻ ഗെയിമുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇത്രമാത്രം ഇന്ന് കാണുന്ന അത്രയും പോപ്പുലർ ആയിട്ട് മാറിയത് ശരിക്കും ആ ഒരു കോവിഡിന്റെ ഒരു ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റിലൂടെയാണ് അല്ലെ കോവിഡ് മുമ്പുള്ള ഒരു കാലഘട്ടം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത്രമാത്രം ഇന്ന് ഇന്ന് ഈ കാണുന്ന പോലെയുള്ള ഒരു ഓൺലൈൻ ഗെയിമിംഗ് 
ഇനി മുതൽ അങ്ങനെയല്ല ഓരോ ഗെയിമിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമും അവിടെ ഈ പറഞ്ഞ എസ്പെഷ്യലി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താ പറയുക പൈസ വെച്ചിട്ടൊക്കെ കളിക്കുന്ന ഗെയിം ഗെയിമുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവിടെ കൃത്യമായിട്ടും അവരുടെ കസ്റ്റമേഴ്സ് കസ്റ്റമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗെയിമിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ കെ വൈ സി നോംസ് ഒക്കെ ശേഖരിച്ചു വെച്ചിരിക്കണം കെ വൈ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബാങ്കിങ് മേഖലയിൽ അറിയാവുന്ന വാക്കാണ് കെ വൈ സി നോ യുവർ കസ്റ്റമർ നോ യുവർ കസ്റ്റമർ എന്നുള്ള അതിന്റെ ഷോർട്ടാണ് കെ വൈ സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ബാങ്കിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഒരു അക്കൗണ്ട് ഒക്കെ തന്നെ തുടങ്ങുന്ന നേരത്ത് ഈ പറഞ്ഞ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഐ ഡി പ്രൂഫ് ഒക്കെ തന്നെ മേടിക്കാറുണ്ട് അല്ലെ ആധാറോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഐ ഡി പ്രൂഫുകളൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും മേടിക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ആ ഒരു കെ വൈ സി നോംസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നടത്തുന്നതാണ് എന്നതുപോലെ തന്നെ ഇനി മുതൽ ഇത്തരത്തിൽ പൈസ വെച്ചിട്ടുള്ള ഗെയിമുകൾ നടത്തുന്ന കമ്പനികൾ അവരുടെ കസ്റ്റമേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കളിക്കുന്ന ആ ഒരു യൂസേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ തന്നെ കെ വൈ സി ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം കളക്ട് ചെയ്തിരിക്കണം ആ കെ വൈ സി ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ബി യുടെ ഗൈഡ് ലൈൻസ് പ്രകാരമുള്ള ഒരു കെ വൈ സി ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിരിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി കൃത്യമായിട്ടും ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റാൻഡം നമ്പർ ജനറേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മേടിച്ചിരിക്കണം ഇത് ബേസിക്കലി ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഓൺലൈൻ റമ്മി ഗെയിംസുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ചീട്ട് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളൂ അവിടെയൊക്കെ തന്നെ ഇപ്പം വ്യാപകമായിട്ട് വരുന്ന പരാതികൾ എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ അവിടെ പ്ലേ ചെയ്യുന്ന കളിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും കമ്പ്യൂട്ടർ ആയിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും പലപ്പോഴും കളിക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ കളിക്കുമ്പോഴേക്കും ഒരു പക്ഷെ ആ ഗെയിമിലൂടെ നമുക്ക് നൽകുന്ന കാർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ മനഃപൂർവ്വം തോൽപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ജയിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു പക്ഷെ ആ ഗെയിമിനകത്ത് ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും മാൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെയൊന്നും വരാതിരിക്കാനായിട്ട് ഇനി മുതൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗെയിമുകളിൽ കാർഡ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കസ്റ്റമേഴ്സിന് കൊടുക്കും അത് റാൻഡംലി ജനറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാർഡ് ആയിരിക്കണം അതായത് ജസ്റ്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒറ്റ ഐഡിയ ഉള്ളൂ മാൽ പ്രാക്ടീസ് ഒന്നും നടക്കാൻ പാടില്ല ഫെയർ ആയിട്ടുള്ള പ്ലേ ഗെയിംസ് ആയിരിക്കണം അവിടെ നടക്കേണ്ടത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത്തരത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ എന്തെങ്കിലും കാർഡ്സോ നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ തന്നെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോം ഗെയിംസ് ആണ് എങ്കിൽ അങ്ങനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ ആയിക്കോട്ടെ കാർഡ് ആയിക്കോട്ടെ അതൊരു റാൻഡംലി ജനറേറ്റഡ് നമ്പർ ആണ് അല്ലാണ്ട് നേരത്തെ തന്നെ ഒരു പ്രീ പ്രീ പ്ലാൻഡ് ആയിരിക്കത്തില്ല റാൻഡം ആയിട്ട് ആ പോയിന്റിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാർഡ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് റാൻഡം നമ്പർ ജനറേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നുള്ളത് അങ്ങനത്തെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഗെയിമുകളൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ റമ്മി ഗെയിംസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിർബന്ധമായിട്ടും അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം മേടിച്ചു വെച്ചിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് നിയമവിധമായി നിയമവിധേയമായി ലീഗലി ഇവിടെ പ്ലേ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ഈ റാൻഡം നമ്പർ ജനറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിജസ് ടിപ്പിക്കലി യൂസ്ഡ് ബൈ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ദാറ്റ് ഓഫർ കാർഡ് ഗെയിംസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു റമ്മി ഗെയിംസ് പോലുള്ള കാർഡ് ഗെയിംസ് ടു എൻഷ്യൂർ ദാറ്റ് ഗെയിം ഔട്ട്പുട്ട്സ് ആർ സ്റ്റാറ്റിക്കലി റാൻഡം ആൻഡ് അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ അതായത് ആ പോയിന്റിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാർഡ് അതിന്റെ ഫലം എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ പറ്റത്തില്ല അത് റാൻഡമായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും സോ അങ്ങനെയുള്ള തരത്തിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇനി മുതൽ ആ രീതിയിലുള്ള ഗെയിമുകൾ മേടിച്ചു വെച്ചിരിക്കണം എന്നുള്ളതും അടുത്ത പോയിന്റ് ആണ് ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലൈൻസ് ഇതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും പരാതികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കംപ്ലൈൻസ് ഓഫീസറിനെയൊക്കെ തന്നെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്നതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇനി മുതൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഗെയിമുകൾ കമ്പനികളൊക്കെ തന്നെ അവരുടെ ആ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ റൺ ചെയ്യുന്ന ഗെയിംസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പരാതികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പരിശോധിച്ച് പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കംപ്ലൈൻസ് ഓഫീസറിനൊക്കെ തന്നെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തിരിക്കണം ഇതാണ് അടുത്ത പോയിന്റ് സോ സിമിലർ ടു സോഷ്യൽ മീഡിയ ആൻഡ് ഇ കൊമേഴ്സ് കമ്പനീസ് ഓൺലൈൻ ഗെയിമിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് വിൽ ഓൾസോ ഹാവ് ടു അപ്പോയിന്റ് എ കംപ്ലൈൻസ് ഓഫീസർ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ബേസിക്കലി ഈ ഒരു ഡ്രാഫ്റ്റ് റൂൾസിനകത്ത് പരാമർശിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പരാമർശിക്കാൻ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ വൈ വി നീഡ് സച്ച് എ റൂൾസ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അറൌണ്ട് ഫോർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് പ
ഇതാണ് എപ്പോഴും കോടതിയിൽ ചോദ്യം വരുന്നത് ഒരു നമുക്കൊരു എന്തെങ്കിലും ഒരു 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 ഗെയിം ആയിക്കോട്ടെ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ചെസ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ചെസ് എന്നുള്ള ഒരു ഗെയിം തന്നെ ഇത് നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ കളിക്കാം ഒന്നെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള അതിന്റെ മൂവ്മെന്റുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിരീക്ഷിച്ച് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വ്യക്തമായിട്ട് നല്ലൊരു എന്താ പറയുന്ന ഒരു സ്കിൽ ഉപയോഗിച്ച് അത് വേണമെങ്കിൽ കളിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നോർമലി കളിക്കുന്നവർ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അതിന്റെ മൂവ്മെന്റ് എന്താണെന്ന് അറിയാം പക്ഷെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊന്നും ചിന്തിക്കാണ്ട് ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ കരിക്കൾ ഓരോന്നും നീക്കി കളിക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ജസ്റ്റ് കളിക്കുന്നതാണ് ഗെയിം ഓഫ് ലക്ക് കിട്ടിയാൽ കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കളിക്കുന്നത് മറ്റേതാണ് ഗെയിം ഓഫ് സ്കിൽസ് നല്ല രീതിയിൽ അതിന്റെ സ്കില്ലും കൃത്യമായിട്ട് അതിന്റെ മൂവ്മെന്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി കണ്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഗെയിം ഓഫ് സ്കിൽസ് അപ്പൊ പലപ്പോഴും കോടതി ഈ ഒരു ഗെയിമിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കേസ് വരുമ്പോഴേക്കും ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഗെയിം ഓഫ് സ്കിൽസ് ആണോ ഗെയിം ഓഫ് ലക്ക് ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യും ഇതിനകത്ത് ഗെയിം ഓഫ് സ്കിൽസ് ഇന്ത്യയിൽ അലൗഡ് ആണ് നമ്മൾ സ്കിൽ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇവിടെ കളിക്കാനായിട്ട് പറ്റും മറ്റതാണ് ഗെയിം ഓഫ് ലക്ക് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ബേസിക്കലി ഗ്യാംബ്ലിങ്ങിന്റെ ഒക്കെ തന്നെ ഭാഗമായിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് വരുന്നത് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇവിടെ അലോ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല പക്ഷേ നമുക്കൊരു കാര്യം പറയാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും ഒരു ഗെയിം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അത് സ്കിൽ ഉപയോഗിച്ചാണ് കളിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ലക്ക് ഉപയോഗിച്ചാണ് അത് ആ കളിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഇതുപോലെ ഇരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ ചെസ് പറഞ്ഞ പോലെ അത് നമുക്ക് പല രീതിയിൽ പ്ലേ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഒന്നെങ്കിൽ സ്കിൽ ഉപയോഗിച്ച് കളിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ലക്ക് ഉപയോഗിച്ച് കളിക്കാം എന്തായാലും ആയിക്കോട്ടെ ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള റൂൾസിന്റെ ആവശ്യകത എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഈ ഗാംബ്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട നിയമങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ എന്നാൽ ഇതിനൊക്കെ പകരം ഒരു യൂണിഫോമിറ്റി കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പല സംസ്ഥാനങ്ങളും പല നിയമങ്ങൾ ആകുമ്പോഴേക്കും ഈ കമ്പനികൾക്ക് ഇത് പ്രവർത്തിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് വരും അതിന് പകരം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു യൂണിഫോമിറ്റി കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സർക്കാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സർക്കാർ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ലോ അല്ല ഗവൺമെന്റ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ലോ അല്ല കൊണ്ടുവരുന്നത് അത് ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം ഗാംബ്ലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ലോ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആർക്ക് അധികാരമുള്ളൂ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിന് അധികാരമുള്ളത് അതേസമയം ഈ പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ാണെങ്കിൽ വാർത്ത നോക്കി ഓൺലൈൻ ഗെയിമിംഗ് ഓൺലൈൻ ഗെയിമിംഗ് ഡ്രാഫ്റ്റ് റൂൾസ് ആണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുവാണ് നിങ്ങൾ എങ്ങാനും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഓൺലൈൻ ഗെയിമിംഗുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഒരു റൂ ഒരു നിയമം ഉണ്ടാക്കാൻ ലോ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെക്കേണ്ട റൂൾസ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇപ്പോൾ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് കൊടുക്കുന്നത് നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് ഓർത്താൽ മതി എന്താ പറയുക ഒരു ഓൺലൈൻ ഗെയിമിന്റെ ലോ ഒക്കെ നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതാണ് ഇപ്പോൾ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് കൊണ്ടുവരുന്നത് അല്ലാണ്ട് ലോ അല്ല കാരണം ഗ്യാംബ്ലിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ലോ ഉണ്ടാക്കേണ്ട കാരണമാണ് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിനകത്താണ് അത് വരുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ റൂൾസിന്റെ ആവശ്യം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ the revenue of indian mobile gaming industry is expected to reach us dollar 5 billion in 2025 2025 jodu kodi ee online gaming industry ede varumanam ennu parayna alleyinde valippam ennu parayna 5 billion us dollar like ethan saadhyam undennu parayna vannaram ingine ulla oru rules um karyangal okke vechillengil thirchayittum oru vaada aalkar adilekku agapadan saadhyamund pinne ee parnala sarkarin aanengil ee parnala tax um varumanam karyangal okke varanamengil ingine ulla oru neemangal okke krithiyayittu kondu vannengile sadhikkan pattullu so adu kondana nammal ithrom online gaming ayittu rules ippol ഡ്രാഫ്റ്റ് റൂൾസ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നുള്ള കാര്യം കൃത്യമായിട്ടും ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ ഇത്രയായിരുന്നു ആ ഒരു വാർത്തകൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാനുള്ളത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ആർട്ടിക്കിളേക്ക് നമുക്ക് മോൺ ചെയ്യാം സെക്കൻഡ് ആർട്ടിക്കിൾ ആണ് ജോഷിമട്ട് ഇഷ്യൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ ജോഗ്രഫിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ സ്റ്റഡീസ് പേപ്പർ ത്രീ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് നോക്കാവുന്ന ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ആണ് കാരണം ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് മിക്കപ്പോഴും യു പി എസ് സി മീൻസിനകത്ത് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് ലാൻഡ് സ്ലൈഡ്സ് എന്നുള്ളത് സോ ഇവിടെയൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ആ ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് ലാൻഡ് സിങ്കിങ് എന്നുള്ള പോയിന്റിനകത്ത് നമുക്ക് ഇത് കൺസിഡർ ചെയ്യാതാണ് പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും നല്ലൊരു കാര്യമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് ആംഗിൾ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒബ്വിയസ്ലി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അവിടെയുള്ള അൺപ്ലാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള കൺസ
ആദ്യം തുടങ്ങിയത് അതിനകത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരിടമാണ് ഈ ജ്യോതിർമഠ് അഥവാ ജോഷി മഠ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പിന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കി ഈ ലൊക്കേഷൻ നമുക്ക് കണ്ട് അറിയാം ചൈനയുമായിട്ട് അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ഒരു മേഖല കൂടിയാണ് സോ അതുപോലെ ബോത്ത് സ്ട്രാറ്റജിക്കലി അതേപോലെ ആർട്ട് ആൻഡ് കൾച്ചർ വൈസ് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളൊരു പ്രദേശമാണ് ഈ ജോഷി മഠ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇത്രയും വാർത്ത ആയിരിക്കുന്നു സോ എന്താ കണ്ടോമെന്റ് ജോഷി മഠ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി ക്ലോസസ്റ്റ് ടു ചൈന ബോർഡർ ആൻഡ് ദസ് ദ ടൗൺ ഹാസ് ബോത്ത് റിലീജിയസ് ആസ് വെൽ ആസ് സ്ട്രാറ്റജിക്കൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഉണ്ട് സോ ഇങ്ങനെ ഈ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടിട്ടാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ആ പ്രദേശം കേന്ദ്രീകരിച്ച് നല്ല എമൗണ്ട് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെന്റ് വന്നത് കാരണം ഒരുപാടധികം ടൂറിസ്റ്റുകൾ ചെല്ലുന്ന ഒരു പ്രദേശം കൂടിയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ടൂറിസ്റ്റുകളൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോഴേക്കും തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് തങ്ങാനായിട്ടുള്ള അവർക്ക് താമസിക്കാനായിട്ടുള്ള താമസ സൗകര്യങ്ങളും റോഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പരിഗണിക്കേണ്ടി വരും പിന്നെ ഇത് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് സ്ട്രാറ്റജിക് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഉള്ളത് കാരണം ആർമി മൂവ്മെന്റ്സ് ട്രൂപ്സിന്റെ ഒക്കെ മൂവ്മെന്റ്സിനായിട്ട് കൃത്യമായിട്ടും റോഡ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണം അതുകൊണ്ടിട്ടാണ് ഇത്രമാത്രം അവിടെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെന്റ് നമുക്ക് കാഴ്ചവെക്കേണ്ടി വന്നത് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം കൂടെ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിലെ മിശ്ര കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് അതായത് പണ്ട് തൊട്ടേ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ചരിത്രം കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഈ ഉത്തരാഖണ്ഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കൃത്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ഹിമാലയൻ പ്രദേശങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ് അല്ലെ ഹിമാലയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് യങ് ഫോൾഡ് മൗണ്ടൻസ് ആണ് അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ യുറേഷ്യൻ മേഷ്യൻ പൈസ നമുക്ക് കൂട്ടിയിടിച്ചുണ്ടായ ഒരു പ്രദേശമാണ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സീസ്മിക്കലി അത്ര വലിയ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു പ്രദേശമല്ല നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഹിമാലയത്തിലെ മിക്ക പ്രദേശങ്ങളും So, Himalayan mountains are one of the youngest mountains of the world and therefore they are fragile and unstable. It's a very unstable island. That's why we have to deal with a very small area and a seismic activity. We have to deal with the land slides. We have to deal with the Himalayan mountains and the Himalayan mountains. So, we have to deal with the land slides. So, we have to deal with the land slides. We have to deal with the trigger and vibration. We have to deal with the soil pattern. So, now we have to deal with the soil pattern. So, we have to deal with the Himalayan mountains. ജോഷി മഠ് എന്ന് പറയുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ജോഷി മഠിന് ഈ പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ലാൻഡ് ഏരിയ എന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ ആ ലാൻഡ് ഏരിയയുടെ താഴെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കാണുന്ന റോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ പാറക്കട്ട പാറക്കഷ്ണങ്ങളൊന്നും അല്ല താരതമ്യേന ചെറുതായിട്ടുള്ള പാറക്കഷ്ണങ്ങളാണ് നീസും അതേപോലെ ഷിൻഡോസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് റോക്സ് ആണ് ഓക്കെ നീസ് ആൻഡ് ഷിൻഡോസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റോക്സ് ആണ് ബേസിക്കലി ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെറ്റാമോർഫിക് ടൈപ്പ് ഓഫ് റോക്സ് ആണ് സ്മോൾ പാറ്റേൺ ഉള്ള മെറ്റാമോർഫിക് ടൈപ്പ് ഓഫ് റോക്സ് ആണ് ഈ റോക്സിന്റെ ഇടയിൽ ഇവയെ ഈ റോക്സിനെ പിടിച്ച് നിർത്തുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈൻഡിങ് പാർട്ടിക്കൾസ് ആയിട്ട് നിർത്തുന്നത് സാൻഡും ക്ലേ ലൈക്ക് പാർട്ടിക്കൾസ് ഒക്കെ തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് ആ പ്രദേശം നിൽക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് നാളുകളായിട്ടുള്ള പഠനത്തിലൂടെ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ റോക്സിന്റെ ഇടയിലുള്ള അവരുടെ ബൈൻഡിങ് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള സാൻഡും ക്ലേ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അത് നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആന്ത്രോപ്പോജനിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് അവിടെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പൊ അവിടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഒക്കെ ആയിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷ്ണുഗഡ് തപോവൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഹൈഡ്രോ പവർ പ്രോജക്ട് നിങ്ങൾ വാർത്ത കേട്ട് കാണുമായിരിക്കും വിഷ്ണുഗഡ് വിഷ്ണുഗഡ് ഹൈഡ്രൽ പവർ പ്രോജക്ട് ഹസ്മിൻ അപ്രൂവ് ഇൻ ഏരിയ സച്ച് ജോഷി മഡ് ആൻഡ് തപോവൻ ഈ രണ്ട് പ്രദേശങ്ങളുള്ള ഒരു ഹൈഡ്രോ പ്രോജക്ട് ആണ് അത് വിഷ്ണുഗഡ് ഹൈഡ്രോ തപോവൻ ഹൈഡ്രോ പ്രോജക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ആ ഹൈഡ്രോ പ്രോജക്ടിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ടണലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിർമ്മിച്ച വഴിയിൽ അവിടുത്തെ ഈ പറഞ്ഞ വാട്ടർ ബിയറിംഗ് സ്ട്രാറ്റേ പങ്ക്ചർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വാട്ടർ ബിയറിംഗ് സ്ട്രാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളം നമ്മൾ അരുവിയായിട്ട് നമ്മുടെ എന്താ മണ്ണിന്റെ അടിയിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഉറവയായിട്ടുള്ള പോകുന്നുണ്ടോ വെള്ളം പോകുന്നുണ്ട് സോ അതിനെ ബേസിക്കലി എഫക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുമൂലം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മണ്ണിന് അടിയിലൂടെയുള്ള വെള്ളമൊഴുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വർദ്ധിക്കുകയും ആ വെള്ളമൊഴുക്ക് ശക്തി ആയത് മൂലം നമ്മൾ നേരത്തെ ഞാൻ കാണിച്ച പോലെ ആ റോക്സിന്റെ ഇടയിലുള്ള ആ ഒരു ബൈൻഡിങ് പാർട്ടിക്കൾസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ആ വെള്ളത്തോടൊപ്പം നഷ്ടപ്പെട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇപ്പൊ റോക്സിന്റെ ഇടയിൽ ആ ബൈൻഡിങ് ഉള്ള പാർട്ടിക്കൾസ് പലയിടങ്ങളിലും ഇല്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോഴേക്കും തീർച്ചയായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യും ഇതിന് മുകളിൽ ഇത്ര നാൾ നിന്ന് ഈ മണ്ണ് താഴേക്ക്
റെലവെന്റ് ആണ് അതിനകത്ത് പറഞ്ഞ ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഇതാണ് ജോഷിമട്ടി സിറ്റുവേറ്റഡ് ഓൺ എൻ ഓൾഡ് ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് സോൺ പണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഹിമാലയത്തിന്റെ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് ഇടിഞ്ഞു വീണ മണ്ണിന്റെ മുകളിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് ഈ ജോഷിമട്ട് എന്നുള്ള പ്രദേശം അപ്പൊ ഓൾറെഡി ഇടിഞ്ഞു വീണ മണ്ണിന്റെ മുകളിലാണ് ഈ ജോഷിമട്ട് എന്നുള്ള പ്രദേശം നിൽക്കുന്നത് ദെൻ ആസ് എ റിസൾട്ട് ജോഷിമട്ട് കുഡ് സിങ്ക് ഈ റാംപൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ഈസ് അൺചെക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ജോഷിമട്ട് പ്രദേശങ്ങളിൽ നമ്മൾ അതിര് കവിഞ്ഞ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ഒരു പക്ഷെ ആ പ്രദേശം വീണ്ടും ഇടിഞ്ഞ് ഇടിഞ്ഞു താഴാണ് കാരണം ബലമില്ലാത്ത മണ്ണിന്റെ മുകളിലാണ് ഓൾറെഡി നിൽക്കുന്നത് അത് ഇടിഞ്ഞു പണ്ടെന്നോ ഇടിഞ്ഞു വീണ മണ്ണിന്റെ മുകളിലാണ് ഇത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് സോ അത് അവിടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് അനധികൃതമായിട്ട് ഒരുപാടധികം അൺചെക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഡെവലപ്മെന്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് പോയി കഴിഞ്ഞ ഒരു പക്ഷെ ആ പ്രദേശം വീണ്ടും ഇരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഈ റിപ്പോർട്ടിനകത്ത് അറുപത്തിനാലിൽ സർക്കാർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത എം സി മിശ്ര കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടിനകത്ത് എടുത്ത് പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതൊന്നും ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ അന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല ഇന്ന് ഏകദേശം അമ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇതിന്റെ കാര്യകാരണങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ വ്യക്തമായിട്ട് പലപ്പോഴും അന്ന് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളുടെ അർത്ഥം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി വരുന്നത് പക്ഷെ എന്തായാലും ഇതിന്റെ കാരണങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഔദ്യോഗികമായിട്ട് ഇപ്പോഴും റിപ്പോർട്ട് വന്നിട്ടില്ല ഒരു പക്ഷേ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഒക്കെയാണ് കാരണം ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് മൂലമാണല്ലോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന പല പ്രതിഭാസങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നത് പലയിടങ്ങളിലും അതിശക്തമായ മഞ്ഞു വീഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫ്ലഡ്സ് വലിയ വലിയ ഫ്ലഡ്സ് ഹെവി ഡൗൺ പോർസ് ക്ലൗഡ് ബസ് ഇതെല്ലാം ഈ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് സോ അതൊക്കെ ആകാം ഒരു പക്ഷേ ഇതിന്റെ കാരണങ്ങളായിട്ട് പറയപ്പെടുന്നത് ബോത്ത് ആന്ത്രോപ്പോജനിക്കും അതേപോലെ തന്നെ നാച്ചുറൽ ഫാക്ടേഴ്സും സൂചിപ്പിക്കാം അതിനകത്ത് ഒരു പടി മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് ആന്ത്രോപ്പോജനിക് ഫാക്ടേഴ്സ് തന്നെയായിരിക്കും നമ്മുടെ അൺസയന്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള പല ഡിസാസ്റ്റേഴ്സും ഉണ്ടാകാൻ കാരണം എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് കൃത്യമായിട്ട് ഇതിനകത്ത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ആവശ്യം പറഞ്ഞ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു ജോഷിമഠ് പ്രദേശത്തിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓർത്തിരിക്കാം ആദിശങ്കരാചാര്യൻ സ്ഥാപിച്ച മറ്റു നാല് മഠത്തിന്റെ പേരും കൂടി ജസ്റ്റ് ദ്വാരക ശൃംഗേരി പൂരി ആൻഡ് ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ ഫോർത്ത് ആണ് ജോഷിമഠ് ഉണ്ടായിരുന്നു ദെൻ ജോഷിമഠിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ചൈനയുമായിട്ട് ബോർഡറും കൂടെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ബോത്ത് റിലീജിയസ് ആസ് വെൽ ആസ് നമുക്ക് സ്ട്രാറ്റജിക്കൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രദേശമാണ് ജോഷിമഠ് അഥവാ ജ്യോതിർ മഠ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കാം ഓക്കെ ഇത്രമാണ് ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് ഇനി അടുത്തതാണ് മൂന്നാമത്തെ ആർട്ടിക്കിളാണ് വൈബ്രന്റ് വില്ലേജ് പ്രോഗ്രാം എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ആർട്ടിക്കൾ ഈ പറഞ്ഞ ഈ പ്രോഗ്രാം വാർത്തയിൽ വരാൻ കാരണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ഹോം മിനിസ്റ്റർ യൂണിയൻ ഹോം മിനിസ്റ്റർ അമിത് ഷാ അദ്ദേഹം ബി എസ് എഫ് ബോർഡർ സെക്യൂരിറ്റി ഫോഴ്സ് എന്നുള്ളതാണ് ബി എസ് ബി എസ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരുമായിട്ട് നടത്തിയ ഒരു സംവാദത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അമിത് ഷാ ആസ് ബി എസ് എഫ് ഫോർ എഫേർട്സ് ടു ഇൻക്രീസ് ടൂറിസം ത്രൂ വൈബ്രന്റ് വില്ലേജ് പ്രോഗ്രാം ടു എൻഹാൻസ് ബോർഡർ സെക്യൂരിറ്റി അപ്പൊ നമ്മുടെ ബോർഡർ സെക്യൂരിറ്റി എൻഹാൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ടൂറിസത്തിലൂടെ വൈബ്രന്റ് വില്ലേജ് പ്രോഗ്രാമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ടൂറിസത്തിലൂടെ ഈ പറഞ്ഞ ബോർഡർ ഏരിയാസിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സെക്യൂരിറ്റീസ് എൻഹാൻസ് ചെയ്യണം അങ്ങോട്ട് ഈ കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ എത്തിക്കാനായിട്ടൊക്കെ ശ്രമിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചിലപ്പോൾ ഒറ്റ വാക്കിൽ നമുക്ക് അത് കേൾക്കുമ്പോഴേക്കും ചിലപ്പോൾ അത് ഒരു നല്ലതായിട്ട് തോന്നിയിരിക്കില്ല കാരണം നമ്മുടെ ബോർഡർ ഏരിയാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും നമ്മളൊരു എന്താ പറയുന്ന ഒരു ഒരു അത്ര പീസ്ഫുൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ പലപ്പോഴും കരുതാറില്ല സോ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ടൂറിസത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ എത്തിക്കണം ഈ ഒരു വൈബ്രം വില്ലേജ് പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് സുരക്ഷയൊക്കെ കണക്കാക്കി കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴേക്കും ഒരു പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്ന് നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ ചിന്തിച്ചേക്കാം പക്ഷെ നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കി അതായത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളിപ്പോൾ പല ബോർഡർ ഏരിയാസിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പം ഉദാഹരണത്തിന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചൈന നമ്മുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നമാണല്ലോ ഇന്ത്യ ചൈന ഇന്ത്യയിലെയും ചൈനയുടെ ബോർഡർ ഏരിയാസിൽ ഈ ബോർഡർ ഏരിയാസിൽ പ്രശ്നം വരുമ്പോഴേക്കും അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹം ഇതൊക്കെ നോക്കുമ്പോഴേക്കും ഇത് ഈ പ്രദേശം ഇപ്പം ചൈനയാണെങ്കിലും ഇവിടുന്ന് ഈ
ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മൾ വാർത്തയിൽ ശ്രദ്ധിച്ചാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉത്തരാഖണ്ഡ് ഹിമാചൽ പ്രദേശ് അരുണാചൽ പ്രദേശ് പോലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ചൈനയുമായിട്ടുള്ള ബോർഡർ ഏരിയാസില് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ബേസിക് ഉദ്ദേശം ഇതിലൂടെ ഈ പറഞ്ഞ റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയാസ് നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്യും ടൂറിസ്റ്റ് സെന്റേഴ്സും കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ അവിടെ ആൾക്കാർക്ക് പെർമനന്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം താമസിക്കാം അതേപോലെ ടൂറിസ്റ്റുകൾക്കും ഒന്ന് താമസിക്കാനായിട്ടുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇറ്റ് വിൽ ഓൾസോ പ്രൊവൈഡ് ഫോർ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ഇൻ റോഡ് കണക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് റിന്യൂവൽ എനർജി റിസോഴ്സസ് അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ബോർഡർ ഏരിയാസ് നമുക്കറിയാം അധികം ആൾക്കാരും താമസിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ബോർഡർ ഏരിയാസിലേക്ക് നമ്മൾ ഒന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മുടെ നെറ്റ്വർക്ക് കണക്ടിവിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രശ്നം വരും ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ടിവിറ്റി ഒക്കെ തന്നെ പ്രയാസമാണ് കാരണം ഫോൺ കമ്പനികളെ സംബന്ധിച്ച് ടെലിഫോൺ കമ്പനികളെ സംബന്ധിച്ച് അവർ ആൾത്താമസം ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഏരിയയിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇത്രയും കാശൊക്കെ മുടക്കി നെറ്റ്വർക്ക് കണക്ടിവിറ്റി കൊടുക്കുമോ ഇല്ല അവർക്ക് അത് നഷ്ടമായിരിക്കും എന്നാൽ അതേ സ്ഥാനത്ത് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ആ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്തേക്കാം ഈ ടെലിഫോൺ കമ്പനീസ് അവരുടെ ഇന്റർനെറ്റ് സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ആ പ്രദേശത്തേക്കും കൂടെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തേക്കാം അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്രയത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ബോർഡർ ഏരിയാസ് ഒക്കെ തന്നെ നമ്മൾ ടൂറിസ്റ്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ടൂറിസ്റ്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആൾക്കാർ അവിടെ വന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് സൗകര്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് വരും കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആക്ടിവിറ്റീസ് അങ്ങോട്ടേക്ക് വരും അതേപോലെ ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ടിവിറ്റി ഒക്കെ തന്നെ നമുക്ക് ആ ഏരിയയിലേക്ക് കൂടുതൽ എത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ അതിന്റെ ഒക്കെ ഫലമായിട്ട് നടത്തുന്ന ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ വൈബ്രൻ വില്ലേജ് പ്രോഗ്രാമിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇനി അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കീ ഫോക്കസ് ഏരിയാസ് എന്തൊക്കെയാണ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോക്കസ് ഓൺ ലൈവ്ലിഹുഡ് ജനറേഷൻ അതായത് അവിടെ വന്ന ആൾക്കാർക്ക് താമസിക്കാൻ അവർക്കുള്ള ഉപജീവന മാർഗം ഒക്കെ തന്നെ ഈ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ ടൂറിസത്തിനൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഉപജീവന മാർഗമായിട്ട് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും ഗൈഡ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദൻ റോഡ് കണക്ടിവിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഹൌസിംഗ് റൂറൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പ്രൊവൈഡിംഗ് റിന്യൂവൽ എനർജി ഡെവലപ്മെന്റ് ടെലിവിഷൻ ആൻഡ് ബ്രോഡ്ബാൻഡ് കണക്ഷൻസ് ഒക്കെ തന്നെ ആ ഏരിയയിൽ ഇപ്പം ഈ ടെലിവിഷൻ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് കണക്ഷൻസ് ഒക്കെ അവിടേക്ക് ലോ ആണ് അതൊക്കെ തന്നെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിക്കുക എന്നുള്ളതും ഇതിന്റെ ഒരു എയിം ആയിട്ട് പറയാവുന്നതാണ് സോ ദിസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് വിൽ ബി മെറ്റ് ബൈ സ്ട്രെങ്തനിങ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ അക്രോസ് വില്ലേജസ് ലൊക്കേറ്റഡ് നിയർ ദ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ച്വൽ കൺട്രോൾ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ച്വൽ കൺട്രോൾ ആണ് നമുക്ക് ചൈനയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അതിർത്തി അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാരണം ആ പ്രദേശമാണല്ലോ നമുക്ക് പ്രശ്നമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് സോ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും നാളൊരു പ്രശ്നം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹത്തിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഇത് ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥലമാണ് അതായത് ആ പ്രദേശത്തിൽ കൂടുതൽ ഇന്ത്യക്കാർ വരുന്ന പ്രദേശമാണ് അത് നമ്മുടെ പ്രദേശമായതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ കൂടുതൽ ഇന്ത്യക്കാർ വരുന്നത് ആ ഒരു പിക്ചർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടൊക്കെ തന്നെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം സഹായിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം കൃത്യമായിട്ടും ഓർത്തിരിക്കാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു വാർത്തയിൽ നമുക്ക് പരിശോധിക്കാനുള്ളത് എന്താണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നോക്കണം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വൈബ്രൻ വില്ലേജ് പ്രോഗ്രാമാണ് നോക്കേണ്ടത് അതിന്റെ എയിം നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോലെ അതിന്റെ എയിമും കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞ ബഡ്ജറ്റിൽ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ അവതരിപ്പിച്ചതാണ് ബട്ട് ഇത് ഏത് മിനിസ്ട്രിയുമായിട്ട് ചേർന്നാണ് പോകുന്നത് ഹോം മിനിസ്ട്രിയുമായിട്ട് ചേർന്നിട്ടാണ് പോകുന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇപ്പം വാർത്തയ്ക്കകത്ത് ഹോം മിനിസ്റ്റർ ആ കാര്യം പറഞ്ഞത് ഓക്കെ എന്തായാലും ഇനി അടുത്ത ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു അത് ഒരു കാര്യം കൂടെ നമ്മൾ പറയാൻ വിട്ടുപോയി ഇപ്പോൾ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന്റെ പ്രസക്തി അല്ലെങ്കിൽ വൈ ദി സ്കീം നോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രസന്റ് നമ്മൾ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞു ഇതേ സാധനം ചൈന ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ചൈനയുടെ മോഡൽ വില്ലേജ് എന്നുള്ളതാണ് ആ പ്രോഗ്രാമിന്റെ പേര് അതിലൂടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബൈ ദിസ് നെയിം ഹാസ് ബീൻ കെയർഫുള്ളി ചൂസ് ഹാസ് ടു നോട്ട് കോസ് എനി കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻ ദ നെയ്ബറിംഗ് കൺട്രി അതായത് ചൈനയുടെ മോഡൽ വില്ലേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചൈന എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ എൽ ഐ സി ലൈൻ ഓഫ് ആക്ച്വൽ കൺട്രോളിൽ ആ പ്രദേശങ്ങളിൽ ചൈന ഒരുപാട് വില്ലേജ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വില്ലേജ് 
പ്രോഗ്രാമുമായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് സോ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് യു ജി സി ഡ്രാഫ്റ്റ് റെഗുലേഷൻസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് യു ജി സിസ് ഡ്രാഫ്റ്റ് റെഗുലേഷൻസ് ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീ ഫോർ ഓപ്പണിംഗ് ദ ക്യാമ്പസ് ഡോർ ഫോർ ഫോറിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് എന്നുള്ള പേരിലാണ് ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത് സോ ഹയർ എജ്യൂക്കേഷൻ ഒരു പടിയും കൂടെ ഉയർത്താനായിട്ട് ഹയർ എജ്യൂക്കേഷൻ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ടൊക്കെയുള്ള ഗവൺമെന്റിന്റെ നീക്കത്തിനായിട്ട് നമുക്കിനെ പറയാം അതായത് ന്യൂ എജ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി ട്വന്റി ട്വന്റിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നടത്തുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിലും പറയാം കാരണം ന്യൂ എജ്യൂക്കേഷൻ ട്വന്റി ട്വന്റി പോളിസിക്കകത്താണ് നമ്മുടെ എജ്യൂക്കേഷൻ മേഖലയിലും അതിൽ നമ്മുടെ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തെയും ഹയർ എജ്യൂക്കേഷൻ മേഖലയും റീവാമ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടൊക്കെ ഇതിനകത്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് സോ അതിന്റെ ഒക്കെ ഭാഗമായിട്ട് ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു നീക്കമായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദ പ്രോസസ് ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് അപ്രൂവൽ ഫോർ സെറ്റിംഗ് അപ്പ് ക്യാമ്പസ് ഇൻ ഇന്ത്യ വിൽ ബി സ്ട്രിക്ട്ലി ഓൺലൈൻ ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് അതായത് നമ്മുടെ വിദേശത്തുള്ള ഒരു ഹാർഡ്വേർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് വിചാരിക്കുക ഹാർഡ്വേർഡ് ഹാർഡ്വേർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് പറഞ്ഞ പോലെ ഇന്ത്യയിൽ വന്നിട്ട് ക്യാമ്പസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യണം യു ജി സിക്ക് പറഞ്ഞ പോലെ ഓൺലൈനിൽ അപ്രൂവൽ കൊടുത്താൽ മതി ഇവിടെ വന്ന് നേരിട്ട് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഓൺലൈനിൽ എന്ത് ചെയ്യാം അതിനുള്ള അപ്രൂവലും കാര്യങ്ങളും ഈ പറഞ്ഞ അപേക്ഷയും കാര്യങ്ങളും ആപ്ലിക്കേഷനൊക്കെ തന്നെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ പരിഗണിക്കാനായിട്ട് ഒരു കമ്മീഷനെ യു ജി സി രൂപീകരിക്കും ഉടൻ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞാൽ ഒരു കമ്മീഷൻ രൂപീകരിക്കും ആ കമ്മീഷനിലേക്കായിരിക്കും അപേക്ഷ വരുന്നത് എന്നിട്ട് ആ അപേക്ഷയിൽ മേൽ തൊണ്ണൂറ് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ എന്ത് കണ്ടെത്തിയിരിക്കണം ഫൈനൽ ഡിസിഷൻ എടുത്തിരിക്കണം അതായത് ഹാർഡ്വേർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇന്ത്യയിലേക്ക് അപേക്ഷ തന്നു ഈ കമ്മീഷൻ മുമ്പാകെ അപേക്ഷ നൽകുന്നു ആ അപേക്ഷ തൊണ്ണൂറ് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഒന്നെങ്കിൽ ഫൈനലൈസ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ റിജക്ട് ചെയ്യണം ആ തീരുമാനം അവരെ അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇനി അപ്ലൈ ചെയ്തു അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാം അവർക്ക് ഇന്ത്യയിൽ വന്നിട്ട് അവരുടെ ഓപ്പ് സെന്റേഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി ഇത്തരത്തിൽ ഏത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിദേശത്തുള്ള ഏത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്കും വന്ന് ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഓപ്പ് സെന്റേഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പറ്റത്തൊന്നുമില്ല അവർക്ക് ക്രെഡിബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആയിരിക്കും ക്രെഡിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്ലോബൽ റാങ്കിങ്ങിൽ അഞ്ഞൂറാമത്തെ പൊസിഷൻ ടോപ്പ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഉള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിനായിരിക്കണം നമ്മൾ ഈ അവസരം കൊടുക്കുന്നത് ഗ്ലോബൽ റാങ്കിങ്ങിൽ ടോപ്പ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഉള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിന് എന്ത് കൊടുക്കാം ഇത്തരത്തിൽ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലൂടെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്ന് അവരുടെ സെന്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇനി അതല്ല അഞ്ഞൂറിന് മുകളിലേക്കുള്ള അതായത് ആയിരം വരെയുള്ള ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തൗസൻഡ് ആയിരം വരെയുള്ള ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സ്കൂൾ കോളേജിൽ ഒന്നും ഇരിക്കും ആയിരാമത്തെ റാങ്ക് വരെയുള്ള കോളേജുകളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അവരുടെ മൊത്തം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് ഗ്ലോബൽ റാങ്കിങ് അഞ്ഞൂറിന് മുകളിൽ പോയത് പക്ഷെ അവർ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കോഴ്സിന് നല്ല ക്രെഡിബിലിറ്റി ഉള്ളതാണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പൊ സപ്പോസ് എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യൂണിവേഴ്സ് വിദേശത്തുള്ള ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണ് ഇതിന്റെ ഗ്ലോബൽ റാങ്കിങ് അറുന്നൂറ്റി അമ്പതാണ് പക്ഷേ അവർ നൽകുന്ന ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി നൽകുന്ന എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോഴ്സിന് നല്ല ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഡിമാൻഡ് എന്നുള്ളത് ആ ഒരു കോഴ്സ് ആ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന എക്സ് എന്നുള്ള കോഴ്സ് അതിന്റെ റാങ്കിങ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു കോഴ്സ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് നോക്കി നമ്മൾ ഗ്ലോബൽ റാങ്കിങ് നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും നല്ല ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ബേസിക്കലി എന്ത് ചെയ്യാം ഈ എന്ന് പറയുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് ഇന്ത്യയിൽ വന്നിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ വന്നിട്ട് അവർക്ക് അവരുടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഓപ്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ അവർക്ക് എക്സ് എന്നുള്ള ആ ഒരു അവരുടെ ആ ഒരു കോഴ്സ് ഇവിടെ ഓഫർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ രണ്ട് ചോയ്സ് ഉണ്ട് ഒന്നെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഗ്ലോബൽ റാങ്കിങ് അഞ്ഞൂറിന് മുകളിൽ വരണം അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറിന് താഴെ വരണം സീറോ ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വൺ ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ള ആ ഒരു അഞ്ഞൂറിന് താഴെയുള്ള മികച്ച യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയിരിക്കണം അല്ല എങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അവരുടെ ഏതെങ്കിലും പർട്ടിക്കുലർ കോഴ്സിന് അങ്ങനെ ഒരു നല്ല റാങ്കിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെന്ത് ചെയ്യാം അത് വന്ന് ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് അവർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഓൺലി ഫോർ ദാറ്റ് റാങ്ക്ഡ് സബ്ജക്ട്സ് ആ കോഴ്സ് മാത്രം അവർക്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ ലാസ്റ്റ് കേ
ഐ ഐ ടി നൽകുന്നുണ്ട് വിചാരിക്കാം ഐ ഐ ടിയിലും അതേ എക്സ് എന്നുള്ള കോഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സ്ഥാപനത്തിലും പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് സെയിം വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഈ രണ്ട് കോഴ്സിന്റെയും സർട്ടിഫിക്കറ്റിനകത്ത് ഉണ്ടാവുക അല്ലാണ്ട് വേറെ സെപ്പറേറ്റ് വാല്യൂ കുറവോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല ഇക്വലൻസ് വിത്ത് ഡിഗ്രീസ് അവാർഡ് ബൈ ഇന്ത്യൻ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് തന്നെയായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് കൃത്യമായിട്ടും ഈ റെഗുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മെയിനായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കമ്മിറ്റി മുമ്പ് ഓൺലൈനിൽ അപേക്ഷ കൊടുക്കുക ആ കമ്മിറ്റി തൊണ്ണൂറ് ദിവസത്തിനുള്ള അപേക്ഷ പരിഗണിച്ച് എന്താ വെച്ചാൽ കാര്യം പറയും അത് ഈ പറഞ്ഞ അപ്രൂവൽ ആണോ റിജക്ട് ആണോ അപ്രൂവൽ ആണോ എങ്കിൽ അവർക്ക് ഇന്ത്യയിൽ വന്ന ക്യാമ്പസും കാര്യങ്ങളും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആ ക്യാമ്പസിനകത്ത് കോഴ്സുകൾ ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ഫീസ് അതിന്റെ ഫാക്കൽറ്റീസിനൊക്കെ തന്നെ ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് തീരുമാനിക്കാം യു ജി സി അതിനൊന്നും ഇടപെടത്തില്ല പക്ഷെ ക്വാളിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിൽ യു ജി സി ഇടപെടും പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അവിടെ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായിട്ട് പുറത്തുനിന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കൊന്നും പഠിക്കാം ഒരു പ്രശ്നമില്ല അതെല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ ഇന്ത്യയിൽ പഠിച്ചാലും അവിടെ വിദേശമായി പഠിച്ചാലും സെയിം കോഴ്സിന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇക്വലൻസ് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക പിന്നെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ കോഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് ഇവിടുത്തെ ക്യാമ്പസ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് പോകാനും പറ്റത്തില്ല ഇവിടെ ക്യാമ്പസ് തുടങ്ങി തുടങ്ങി അഡ്മിഷൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കൃത്യമായിട്ട് ആ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം ആ കോഴ്സ് കുട്ടികളെ കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് അവർക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റും കൊടുത്തിട്ട് മാത്രമേ ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് പോകാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇട്ടിട്ട് പോകാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കളിൽ നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടത് ദെൻ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു റൂൾസ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഡൊമസ്റ്റിക് എൻട്രോമെന്റ് കൂടുതൽ കുട്ടികൾ ഇവിടെ പഠിക്കേണ്ടത് പുറത്തേക്ക് പോകേണ്ട ഇവിടെ പഠിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹ്യൂമൻ ക്യാപിൽ ജനറേഷൻ കൂടുതൽ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള വിദ്യാഭ്യാസമായുള്ള കുട്ടികളെ നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻഡ് ഡിക്രീസ് ഓവർസീസ് പെൻഡിങ് പുറത്തേക്കൊക്കെ പഠിക്കാൻ പോകുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ വിദേശ നാണ്യമൊക്കെ പുറത്തേക്ക് പോവുക ഇപ്പോഴത്തെ കണക്ക് പ്രകാരം ആവറേജ് ഇവിടുന്ന കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ പുറത്ത് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തെട്ട് ബില്യൺ യു എസ് ഡോളർ ആണ് അത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ആകുമ്പോഴേക്കും എൺപത് ബില്യൺ യു എസ് ഡോളർ ആയിട്ട് ഉയരുമെന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള വലിയൊരു ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ലോസും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് വരാതിരിക്കാനുണ്ട് റിഡ്യൂസ് ദ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് സ്പെൻഡിങ് ദൻ പ്രിവെൻസ് ബ്രെയിൻ ട്രെയിൻ ആൻഡ് ഇൻക്രീസ് ഇന്ത്യ സോഫ്റ്റ്വെയർ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉള്ള വലിയൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അപ്പോൾ വിദേശ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് കൂടുതൽ ബന്ധങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ ശക്തിപ്പെടുത്താനായിട്ടൊക്കെ തന്നെ സാധിക്കും ഇതൊക്കെയാണ് ഈ റൂൾസിന് ഈ നീക്കത്തിന്റെ ബെനഫിറ്റ്സ് എന്നുള്ള കാര്യം കൃത്യമായിട്ടും ഓർത്തിരിക്കാം ഇനി അടുത്ത ലാസ്റ്റ് ആർട്ടിക്കൾ ആണ് പ്രജ്വല ചലഞ്ച് എന്നുള്ളത് സോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതൊരു പ്രിലിംസിന്റെ ആംഗിൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് പ്രജ്വല ചലഞ്ച് കാരണം ഗവൺമെന്റ് ലോഞ്ചസ് പ്രജ്വല ചലഞ്ച് ഇൻവൈറ്റിംഗ് ഐഡിയാസ് സൊല്യൂഷൻസ് ആൻഡ് ആക്ഷൻസ് ടു ട്രാൻസ്ഫോം റൂറൽ എക്കണോമി നമ്മുടെ റൂറൽ എക്കണോമി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആക്ഷൻസും സൊല്യൂഷൻസും ഐഡിയാസും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഗവൺമെന്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്ത ഒരു പദ്ധതിയാണ് പ്രജ്വല ചലഞ്ച് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് എന്താ ചോദിച്ചത് ഇതിൽ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ റൂറൽ എക്കണോമി ട്രാൻസ് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് അതായത് പ്രജ്വല ചലഞ്ച് എന്നുള്ള ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പോർട്ടലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഈ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗ്രാമീണ മേഖലയ്ക്ക് വലിയ രീതിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഐഡിയാസ് നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഐഡിയാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ ചലഞ്ചിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം ആ ഒരു നമ്മുടെ ഐഡിയ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഐഡിയ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ ആപ്ലിക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മുടെ ഐഡിയ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സഹായത്തോടു കൂടി തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഐഡിയ ഗ്രാമീണ മേഖലയിൽ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അവസരമുണ്ട് സോ അപ്പോൾ ഗവൺമെന്റിന്റെയോടൊപ്പം ചേർന്ന് ഗവർണൻസിന്റെ ഭാഗമാകാനായിട്ടൊരു അവസരമാണ് കൃത്യമായിട്ട് ഈ പ്രജ്വല ചലഞ്ചിലൂടെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നാളെ ഈ പറഞ്ഞ
ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇനീഷ്യേറ്റീവ് നമ്മൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് കൈൻഡ് നാഷൻ വൈഡ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ടു പ്രൊവൈഡ് തോട്ട്ഫുൾ മൈൻഡ്സ് വിത്ത് എ പ്ലാറ്റ്ഫോം ടു പ്രസന്റ് ന്യൂ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആൻഡ് സ്കെയിലബിൾ പാത്വേസ് ഫോർ റൂറൽ എക്കണോമിക് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇന്ത്യ അപ്പൊ റൂറൽ എക്കണോമിക് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സർക്കാരിനോടൊപ്പം ചേർന്ന് ഇവിടെ ജനങ്ങൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമായിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കാവുന്നതാണ് ഈ പ്രജ്വല ചലഞ്ച് എന്നുള്ള കാര്യം കൃത്യമായിട്ടും ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പൊ ഇത് നടപ്പാക്കുന്ന മിനിസ്ട്രി ഓഫ് റൂറൽ ഡെവലപ്മെന്റുമായിട്ട് ചേർന്നിട്ട് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് റൂറൽ ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ കീഴിലുള്ള ഓൾറെഡി റണ്ണിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം ആയ ദീൻദയാൽ ഉപാധ്യായ ദീൻദയാൽ അന്ത്യോദയ യോജന നാഷണൽ റൂറൽ ഡൈവിഹുഡ് മിഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇത് സംഘടിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്തിരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഈ പറഞ്ഞാൽ ദീൻദയാൽ അന്ത്യോദയ നാഷണൽ റൂറൽ ലൈവിഹുഡ് മിഷനെ പറ്റിയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് റൂറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് കീഴിലൊരു പദ്ധതിയാണ് എന്തിനു വേണ്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ റൂറൽ ഏരിയാസിന്റെ സമഗ്രമായ വികസനം സമഗ്ര വികസനം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എസ്പെഷ്യലി ഈ പറഞ്ഞ വുമൺ സ്ത്രീകളുടെ ഒക്കെ തന്നെ സമഗ്രമായിട്ടുള്ള വികസനമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റൂറൽ ഏരിയാസിലെ വുമൻസിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സോഷ്യൽ വൈസും അതേപോലെ എക്കണോമിക്കൽ വൈസുള്ള അപ്ലിഫ്മെന്റ് ഒക്കെയാണ് സെൽഫ് ഗ്രൂപ്പ്സിന്റെ ഒക്കെ തന്നെ രീതിയിലുള്ള സെൽഫ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഒക്കെ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഒക്കെ കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കി അതിലൂടെയുള്ള അപ്ലിഫ്മെന്റ് ആണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ദീൻദയാൽ അന്ത്യോദയ നാഷണൽ റൂറൽ ലൈവ്ലിഹുഡ് മിഷനിലൂടെ നമ്മൾ നടപ്പാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുക മിനിസ്ട്രി അതാണ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് റൂറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം കൃത്യമായിട്ടും ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പൊ എന്തായാലും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു കഴിഞ്ഞ ഒരു ആഴ്ച അല്ല വീക്കിലി കറന്റ് അഫയേഴ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത അഞ്ച് ടോപ്പിക്സും എല്ലാവർക്കും ക്